Hello everyone. I hope everyone is doing well. I am Amit Suhail and we are discussing about communication and different ways of effective communication and the usage of communication in within the organization. So, we were discussing last video mein communication and communication ka process discuss kar rahe the. Us video ka link is video ke link ke description mein maine de diya hai. Kindly agar aap logon ne wo video nahi dekhi to pehle wo video dekh le. चलें जी हम लोग आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल बैरियर्स की कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट हैं कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो आप लोगों के जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जो कि सेंडर से स्टार्ट होकर डिफरेंट चैनल से होते हुए मीडी आप लोगों के जो रिसीवर तक पहुंचती थी बात अब हम लोग बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आप लोगों की इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस को उसको डिस्कस करने जा रहे हैं अगर आप लोग देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बैरियर है जो सबसे ज्यादा आप लोग देखते हैं वो है आप लोग सम टाइम पर्सनालिटी क्लैश की वजह से किसी दूसरे की बंदे की बात सुनना नहीं चाहते अगर आप लोग जो है वो आप लोगों में लैक ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई एरिया नहीं है आप लोग मार्केटिंग के लोग हैं मैं आप लोगों को फाइनेंस का लेक्चर पढ़ा रहा हूं मे बी आप लोग इस बात को आप लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप क्योंकि आप लोगों की वो फेवरेट चीज नहीं है तो मे बी आप लोग उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं सुनेंगे उसको जो है इसलिए ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा ही होता है सम टाइम जब मीटिंग्स चल रही होती हैं जब आप लोगों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है या एजीएम चल रही होती है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो टेक्निकल बातें होती हैं या कुछ ऐसे जैसे कि कुछ जो रेलेवेंट होती हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर मैं एज अ शेयर होल्डर के तौर पर वहां पर बैठा हुआ हूं और मेरे पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की एक जनरल मीटिंग एजीएम चल रही है और मेरे पास कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का नॉलेज नहीं है और वहां पर कुछ ऐसी टर्म्स जो है वो टैक्स के रेलेवेंट डिस्कस हो रही हैं जैसे डेफर्ड टैक्स डिस्कस किया जा रहा है और भी डिफरेंट टर्म्स जो है वो डिस्कस की जा रही हैं ठीक है तो मेरे लिए वो उस उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करना और उसको समझना और मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी मेरे लिए वहां पर जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा डिविडेंड की अनाउंसमेंट कितना परसेंट प्रॉफिट का जो पार्ट है वो मुझे जो है वो दे रहे हैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट जब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट जो है वो लोगों का अगर आपस में सम टाइम क्लैश होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में लेग पुलिंग ऑर्गेनाइजेशन में होती रहती है तो जब ऐसे ही बात होती है तो एक दूसरे की बात को कोई सुनने को तैयार नहीं होता कितनी भी अच्छी सजेशंस कोई एक पर्सन दे रहा हो लेकिन कितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो बट अगला पर्सन उसको सुनने को तैयार नहीं होता ड्यू टू द पर्सनल क्रैशिस की वजह से तो पहला तो ये मसला है देन इन सेलेक्टिव लिसनिंग का एक बहुत इशू है वो ये है कि हम लोग कुछ अपने ही पर्पस की जो हम लोग समझते हैं हम लोग चाहते हैं जो हमारे बेनिफिट की बात है जैसे मैंने एजीएम की में कही कि हम लोग बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हैं कुछ क्या डिस्कस हो रहा है क्या डेफर टैक्स होता है क्या कंपनी ने इस साल में परचेसिंग की है कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है क्या किया है Uh, अगर एक आम रैशनल एक रैशनल इन्वेस्टर है जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मैं भी उसका इंटरेस्ट हो उन चीज़ों में लेकिन अगर मैं एक जिसने वो कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई है मैं मेरा जो है वो ज़्यादातर इंटरेस्ट यही होगा कि कब ये डिविडेंड की बात करेंगे कब ये बात करेंगे कि कितना प्रॉफिट ये अनाउंस कर रहे हैं इस साल में तो मैं सेलेक्टिव लिसनिंग की तरफ जाता हूँ ये भी एक बैरियर है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है देन फिर हम लोग फिल्टर करते हैं कन्वे ओनली पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ठीक है हम लोग सम टाइम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जैसे uh, एक uh, मैं एज अ मैनेजर हूं और मैंने ये इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कि मैं मे, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन है प्रोडक्टिविटी है फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है और मैं अगले साल में ऑर्गेनाइजेशन से ले ऑफ करने का सोच रहा हूँ मुझे डायरेक्टर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों ने अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को निकाल देना है अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से कन्वे आउट करनी है और कौन सा पार्ट और अगर तो मैं ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करता हूँ अपने जो एम्प्लॉयज़ को कि मैं हम लोग ले ऑफ करने के लिए जा रहे हैं लेकिन क्यों जा रहे हैं अगर मैं उसको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयज़ के दरमियान में इस बात को जो है वो थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर दूँ और ये भी उनको कह दूँ कि हम लोग जो एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं उनको किसी कहीं और जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी ऐसी बातें जो कवर अप कर जाएँ अगर मैं ऐसी बातें नहीं करता और सीधा सीधा जाकर एम्प्लॉयज़ को ये बोलता हूँ कि मैंने पचास में से ये तीस एम्प्लॉयज़ जो है वो मैंने ड्रॉप कर दिए और ट्वेंटी एम्प्लॉयज़ मेरे साथ रहेंगे तो जो ट्वेंटी एम्प्लॉयज़ आपके पास रहेंगे वो भी आप लोगों के 
पास आप लोगों के लिए जो है वो क्या होंगे आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि उन वो भी हमेशा से ये सोचने लग जाएंगे कि हमारी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है किसी भी वक्त हम लोगों को भी निकाला जा सकता है तो ये इंटरपर्सनल जो है वो इन्फॉर्मेशन है ये बैरियर्स हैं जो कि फेस करने पड़ सकते हैं देन हम लोग कुछ फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉइज जो है या आप लोग कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में आप लोगों का आप जिस रूम में बैठे मीटिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उस रूम का टम्परेचर ऐसा है जो कि आप लोगों को आप लोग सही तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप लोगों को बार बार जाना पड़ रहा है आप लोग अपने आप को जो है वो फ्रेश आउट करना चाह रहे हैं बार बार ठीक है इससे आप लोगों का जो आप लोगों की जो तोज्जा है एक दूसरे से आपकी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा ठीक है इस तरह और भी डिफरेंट फिजिकल बैरियर हो सकते हैं नॉइज़ एक बहुत बड़ा बैरियर है अगर किसी शोर की प्लेस पर हैं तो आप लोग अपनी कंसनट्रेशन जो है वो नहीं रख सकते फिर कुछ होते हैं सीमेंटिक बैरियर्स की बात करते हैं सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं टेक्निकल और जॉर्गन्स हम लोग यूज़ करने शुरू कर देते हैं समटाइम हम लोग मीटिंग में या अब वैसे अगर आप लोग किसी दूसरे से बात कर रहे हो अगर मेरे साथ कोई रिसर्च का एक रिसर्च वाला है वो बंदा डिस्कस कर रहा है कोई टर्म्स यूज़ कर रहा है और उसने ए पी मैनुअल की कोई बहुत ही मुश्किल सी टर्म रेफरेंसिंग की यूज़ कर ली है या कुछ और इस तरह का यूज़ कर लिया है जो मेरे लिए समझने के मेरे लिए उसको समझना आसान नहीं है और सिंपल वर्ड में बात नहीं कर रहा बल्कि उसको बड़ी टेक्निकल वर्ड्स में बात कर रहा है तो उस ये जो है ये भी आप लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जो रिसीवर है वो भी इस बात को नहीं सुनना चाहेगा तो जब आप लोग क्लैरिटी लेकर आएंगे तो इंफॉर्मेशन में कम्युनिकेशन में और सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये आसान हो जाएगा इसीलिए एक रूल जो है वो यूज़ किया जाता है के आई डब्ल एस का रूल जो है वो यूज़ किया जाता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल जब भी आप लोग कम्युनिकेट करें जब भी आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करें दूसरे तक ये वाला रूल फॉलो करें देन हम लोग बात करते हैं वॉट इज़ एक्टिव लिसनिंग यहाँ पर हम लोगों ने सारी बातें कर ली अब ज़रा लिसनिंग की बात कर लेते हैं लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आप लोगों का जो है वो डिपेंड कर रहा होता है सारे का सारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस उस पर अगर आप लोगों की अच्छी लिसनिंग है अच्छी एक्टिव लिसनिंग है तो आप लोगों का जो सेंडर है जिसे आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं उसकी भी अटेंशन आप लोग सीक आउट करेंगे ठीक है और आप लोगों को उसको भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ठीक है जी तो एवरी वन इन द न्यू वर्क प्लेस नीड टू डिवेल्प अ गुड स्किल इन एक्टिव लिसनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव लिसनिंग कहाँ पर जरूरी है आपका मैनेजीरियल लेवल से अपर लेवल से डाउन लेवल तक सारी जगह पर आप लोगों को एक्टिव लिसनिंग जरूरत होती है क्योंकि अगर आप लोग अपने जो अहकाम हैं आप लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं वो अगर नहीं सही सही तरीके से सुन रहे उनको फिर आप लोगों के लिए उस पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब बहुत टेक्निकल मीटिंग्स हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की और आ, कुछ आ, हम लोग टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं साथ में कुछ टेक्निकल मैप्स यूज़ हो रहे होते हैं आप लोग आप लोगों को उस उन्हीं मैप से समझना होता है कि क्या क्या आप लोगों ने करना है कब कब करना है लेकिन अगर आप लोग लिसनिंग में पुअर हैं आप लोग कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही है या आप लोग सही से इंटरेस्ट से नहीं सुन रहे तो आप लोगों को वो चीज़ें समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी देन हम लोग बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से लिसन लिसन ऑफ कॉन्टेंट जब आप लोग लिसन करें तो किस तरह कॉन्टेंट्स की बात करेंगे कॉन्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं आपने उस बात को एक्चुअल जो बात समझाना चाह रहा है आपका सेंडर आपने उसको समझना है कि क्या बात है क्या मीनिंग है जो आपको समझाना चाह रहा है दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टेंट लिसन फॉर कॉन्टेंट ट्राई टू हेयर एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग सेड इज कॉल्ड लिसनिंग फॉर कॉन्टेंट अगर हम लोग फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ द सोर्स फीलिंग अबाउट थिंग कि आप जो आपका जो सेंडर है आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला पर्सन है वो उस चीज़ के बारे में किस तरह की फीलिंग रख रहा है और उसको किस तरह वो किस तरह की फीलिंग एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी किस तरह से इमोशनल कोई हम लोग बात कर रहे होते हैं तो क्या उसको भी आप लोगों ने उसको ज़रा अच्छी तरीके से समझना है देन रिस्पॉन्ड टू फीलिंग रिस्पॉन्ड का मतलब है लेट द सोर्स नो दैट दिस आर हर फीलिंग्स आर रिकोगनाइज अपने अब रिसीवर को बताना है अपने जो सेंडर है उसको बताना है कि आपकी जो बात है उसको सही तरीके से समझा गया है सुना गया है उस बात को देन नोट ऑल क्यूज क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हम लोगों ने की थी बी सेंसिटिव टू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन आप लोगों ने बहुत ही मोहतात रहना है इस बारे में जब आप लोग दूसरों की बात सुन रहे हो उनके हैंड्स की मूवमेंट्स को देखें उनके फेशियल एक्सप्रेशन को दे
अब आप लोग ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने वर्ड्स में थोड़ा सा रिपीट कर दें कि आप आपने क्या उनकी बात समझी है तो इससे वो क्या होगा कि अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कोई बात सही नहीं समझी तो उसकी भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और दूसरे बंदे को ये भी लग जाएगा जो आप लोगों का जो सेंडर है उसको ये फील होगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं आप लोग उसकी बात समझ रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग के पाँच मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं कंटेंट की अच्छी तरीके से जो असल बात समझाना चाह रहा है उसको समझे उसकी फीलिंग्स को देखें रिस्पॉन्ड करें फीलिंग्स को क्यूज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक करें देन आप लोग एंथ्रो एथनो सेंट्रिज्म की बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट है एथनो सेंट्रिज्म बेसिकली क्या है आप कल्चर की बात करते हैं जब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं मल्टा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं डिफरेंट रेसिस से डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट कलर डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट रिलीजन्स ठीक है तो उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं लेकिन उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना है हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कलेबरेटिव वर्क है कलेबरेटिव एक्टिविटीज़ हैं किन के थ्रू इम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी कलेबरेटिव एफर्ट्स पुट करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए वो गोल क्या है शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सीमाइज़ करना वो किस तरह से होगी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सीमाइज़ करके सो so बेसिकली जो है कल्चरल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आता है इसको आप लोगों ने किस तरह से जो है वो लैंग्वेज डिफरेंस को आप लोगों ने किस तरह से जो है वो सॉर्ट आउट करना है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है इस इस सिचुएशन में डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज जो है वो आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं ठीक है ओके अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं लो वट हम लो कॉन्टेक्सट कल्चर्स की ठीक है और हाई कॉन्टेक्सट कल्चर्स ये क्या होते हैं लो इन लो कॉन्टेक्स कल्चर्स में क्या होता है जनाब के जिस जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है कनाडा का है यूनाइटेड स्टेट का है ठीक है उसमें क्या होता है कि मैसेज इज लार्जली कन्वेड बाय द वर्ड समवन यूज एंड नॉट पर्टिकुलरली बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर स्पोकन हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दे रहे होते हैं हम लोगों का ये बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है हम लोग उसको बात नहीं देख रहे होते बल्कि हम लोगों ने सिर्फ जो बात है जो बात का असल मतलब है हम लोग उसको उसकी तरफ जा रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट को हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं लेकर आ रहे यह है लो कॉन्टेक्सट कल्चर अगर हम लोग बात करें हाई कॉन्टेक्सट कल्चर की तो यूज वर्ड टू कन्वे ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द मैसेज ठीक है हम लोग क्या करते हैं इसमें डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज यूज होती हैं ठीक है फिजिकल सेटिंग और पास रिलेशनशिप यूज होते हैं ठीक है जो ये क्या होता है कि इन इसमें लो कॉन्टेक्स में क्या होता है द रेस्ट मस्ट बी इंफर्ड आर इंटरप्रेटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट अब हम लोगों को ना सिर्फ वर्ड्स की तरफ ध्यान देना है बल्कि कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है ठीक है जी यहाँ तक रखते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको इस चैप्टर को मजीद फर्दर प्रोसीड करेंगे थैंक यू सो मच